இப்போது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இந்த சூரியன் நம்ம பூமியோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம பூமியோட டயாமீட்டரை விட நூற்றி ஒம்பது டைம் பெரிய டயாமீட்டரை கொண்டது இந்த சூரியன் அதே நேரத்தில் அந்த சூரியனுக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் பூமியை உள்ளடக்கலாம் நம்ம சூரியனோட ஆயுட்காலம் கிட்டத்தட்ட பத்து பில்லியன் வருஷம் ஓகேங்களா அதில் அஞ்சு பில்லியன் வருஷம் போயிடுச்சு இன்னும் அஞ்சு பில்லியன் வருஷம் வரைக்கும் தான் இந்த சூரியன் இன்னும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெட் ஜேண்டாக மாறிடும் ஸோ இப்போ பத்து பில்லியன் வருஷமும் எவ்வளோ எனர்ஜியை வெளியிடுமோ கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ ஹீட்டு அந்த மொத்த ஹீட்டையும் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் அதாவது ஒரு ரெண்டு செகண்ட்ஸ்குள்ளே வெளிப்படுத்துகிறது தான் இந்த காமாரே பஸ்ட் ஸோ இந்த காமாரே பஸ்ட்டை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ காமாரே பஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கு முன்னாடி காமாரேனா என்னென்னு நமக்கு முதல் தெரியணும் ஸோ காமாரேனா என்னென்னா ஃபோட்டான்ஸ் வித் ஹை எனர்ஜி ரொம்ப எனர்ஜி கொண்ட ஃபோட்டான்ஸ் தான் இந்த காமாரே இந்த காமாரே எப்போ வெளிப்படும் அப்படின்னா நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ஆல்ஃபா டக்காய் பீட்டா டக்காய் அப்படிங்கும்போது இந்த காமாரேஸ் வந்து வெளியே வரும் ஸோ இந்த காமாரே வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு விஷயந்தான் இதை வந்து தடுக்கவே முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ உங்கள் உடம்புக்குள்ளே இந்த ரேஸ் வந்து பாஸ் ஆச்சுனாவே உங்களோட டிஎன்ஏ வரைக்கும் கொலாப்ஸ் பண்ணி டேமேஜ் பண்ணி கேன்சர் வர வச்சிடும் ஸோ அந்தளவுக்கு டேஞ்சரானது தான் இந்த காமாரே இந்த காமா எலக்ட்ரோ மேக்னிக் ரேடியேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட் வேவ் லென்த்தை கொண்டது விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரத்தில் பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக இருக்கிறது இந்த காமாரேஸ் தான் ஏன்னா அந்தளவுக்கு அது வந்து ஷார்ட் வேவ் லென்த்து இது விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம் என்னென்னா இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா நீங்கள் சுற்றிலும் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுது எல்லாமே குறிப்பிட்ட லைட்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதை தனி இந்த எஃப்எம்மா அந்த ரேடியோ அலைகள் எக்ஸ்ரேஸு அல்ட்ராவேட்டு எதுவுமே உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாது இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரத்தில் இருக்கிற லிஸ்ட்லேயே இல்லை கடைசியாக இருக்கிறது தான் இந்த காமாரேஸ் இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே ரொம்ப 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 பவர்ஃபுல்லான ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன்னா அது இந்த காமாரே பஸ்ட் மட்டும்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் அமெரிக்கக்காரங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா சோவியத் யூனியன் அதாவது சைனாக்காரங்க வந்து ஏதாச்சும் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்களா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு சேட்டலைட் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க ஸோ அந்த லான்ச் பண்ண சேட்டலைட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் காமாரே டிடெக்ட் பண்ணிச்சு ஸோ அது எங்கடா இருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தா அது வந்து பூமியில் எதுவும் டெஸ்ட் பண்ணதா அதுக்குண்டான எதுவும் சிக்னேச்சர் எதுவும் இல்லை ஆனால் அது எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தா டீப் ஸ்பேஸ்லேருந்து தான் அந்த சிக்னல் வந்து வந்திருக்குன்னு அப்போ தான் மொதல் முதலாக காமாரே பஸ்ட் வச்சு நம்ம ப பற்றி கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த காமாரே பஸ்ட் வந்து எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ரெண்டு நியூட்ரான் ஸ்டார் வந்து கொலைடாகும்போது மோதி ரெண்டும் மெர்ஜ் ஆகும்போது பயங்கரமான எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகுது இப்போ இந்த எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும்போது இந்த எனர்ஜிலேருந்து காமாரேஸ் வந்து ஒரு ஜெட்டு மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் பீரிட்டு வெளியே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி இருக்குது ஸோ இப்படி ஒன்று இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய மாசிவ் ஸ்டார் அதாவது ரொம்ப பெருசான ஸ்டார்ஸ் வந்து அதோடய லைஃபோட இறுதி கட்டத்தை எட்டும் போது எட்டி சூப்பர்னோவாக மாறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி அதோட ஸ்ட்ரக்சர் கொலாப்ஸ் ஆகி இந்த மாதிரி ஜெட்டு வேகத்தில் அதோட சென்ட்ரலேருந்து இந்த காமாரே வந்து வெளியே போகும் ஸோ இதோட அந்த காமாரையோட ஜெட்டோட ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட லைட்டோட ஸ்பீ ஸ்பீடு பக்க வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அது வந்து ஃபோர்ஸாக வந்து காமாரே வந்து வெளியே வரும் இந்த காமாரே அந்த ஜெட்டு வந்து ஒரு கண் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பொசிஷன் வந்து பூமியை நோக்கி இருந்துச்சுன்னா ஒரு வேளை அப்படி இருந்ததுன்னா பூமி அழிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்காது ஒரு மில்லி செகண்டுக்கு கீழேயே அது வந்து நம்ம பூமியை தரிசாக்கி நம்ம ஓசன் லேரியும் டேமேஜ் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமாக முடிச்சு கட்டிடும் அதே மாதிரி இந்த காமாரே வந்து நம்ம பூமியில் அட்டாக் பண்ண போகுதுன்னா அதை நம்ம கண்ணுக்கு தெரியவே தெரியாது சும்மா தேனஸ் ஒரு சொடக்கு போட்ட உடனே அப்படியே பூமியில் இருக்க எல்லோரும் அழிஞ்சு போவாங்க பார்த்திங்களா அதை விட ரொம்ப கொடூரமாகவே நம்ம எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுவோம் ஸோ இந்த காமரை பஸ்ட்டுங்கிறது வந்து நிறையா இந்த கேலக்ஸில் நம்ம கேலக்ஸில் நிறையா இடத்துல அப்பப்போ இந்த காமரை பஸ்ட் நடந்துக்கிட்டால் இருக்குது ஆனால் எதுவுமே நம்ம பூமிக்கு பக்கத்தில் நடக்கலை அது வரைக்கும் நம்ம சந்தோஷப்பட்டுக்கணும் ஸோ இன்கேஸ் பக்கத்தில் எதுவும் நடந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம எப்போவோ முடிஞ்சிருப்போம் அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக திருவாதிரை நட்சத்திரம்னு ஒ
அதில் வந்து காமாரிய பஸ்ட்டு வருமா அது நம்ம நோக்கி தான் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வராது ஏன்னா அது அந்தளவுக்கு ஒர்த்தான ஸ்டார் இல்லை ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஸ்டார் தான் காமாரிய பஸ்ட்டை வந்து வெளியிடுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அந்த வகையில் நமக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை அதே நேரத்தில் அது ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி நாற்பது அந்த லைட் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் இருக்கனால ரொம்ப பாதிப்புகள் ஒரு வேளை வராது வரவும் வாய்ப்பு இல்லை இப்போ நடக்கிற காமரே பஸ்ட் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப தூரத்தில் நடக்கிறனால நமக்கு வந்து அதோடய எஃபெக்ட் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா காமரேனா என்ன காமரே பஸ்ட்னா என்ன காமரே பஸ்ட்னா ஒரு பெரிய ஸ்டார்ஸ் வந்து கொலைட் ஆகும்போது வெளிப்படுற ரொம்ப எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி வந்து ஜெட்டு வேகத்தில் இருக்கும் அதை வந்து அது பக்கத்தில் நம்ம இருந்தாவோ அது லைனில் நம்ம இருந்தாவோ கண்டிப்பாக சாகக்கூடிய நிலைமை தான் வரும் அழிஞ்சிரும் ஸோ இது தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்